день, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Сегодня хочу с вами поделиться рецептом баклажан на зиму. Делаю их всегда их много, съедаются они быстро. И можно даже их поставить на праздничный стол. Такие они вкусные. Здесь у меня на три порции. Рецепт я вам скажу на одну порцию. На 2 килограмма баклажан. Нам потребуется пол килограмма лука, который мы потом нарежем полукольцами или кольцами, кому как нравится. 90 грамм уксуса, 90 грамм растительного масла, 2 столовые ложки приправы. Можете взять к мясу, к шашлыку, какая вам понравится. Я добавляю свою, которую готовлю сама. Видео у меня есть на моем канале. Одна чайная ложка черного молотого перца. А вы берете по вкусу, как вам нравится. И можно добавить горький перец. Я добавляю его в половинки чайной ложечки. Две чайные ложечки соли и одна чайная ложечка сахара. Беру три больших зубчика чеснока. Можно э, через пресс его, а можно меленько-меленько порезать. Сейчас я приступлю к нарезке баклажан. Баклажаны тоже по своему вкусу можете нарезать кольцами, а можете квадратиками. Это кому как уже нравится. И лук, как я уже сказала, или кольцами, или, или полукольцами. Все это сейчас порежу и помещу вот в нержавеющее ведерко. Вот я и нарезала свои Смотрите, баклажанчики. Их режу вот такими вот кусочками. Но так как у меня здесь три порции, чтобы тщательно они перемешались с приправами, с лучком, чесночком, я нарезаю часть. Добавляю вот в лучок. Здесь я перемешала соль, сахар, э, приправу, горький перец. Черный молотый перчик. И вот мой уже измельченный чесночок. И я сейчас часть лука положу, добавлю все приправочки. Потом опять нарежу баклажанчиком. И так вот слоями. А потом сверху добавляю уже уксус и подсолнечное масло. И еще раз перемешиваю. Вот я и порезала все свои баклажанчики. Нижние два слоя я уже перемешала. Вот последний слой, последний лучок, чесночок, приправка. Осталось мне только уксусом залить и подсолнечным маслом. И еще аккуратненько перемешаю. И сверху положу крышечку и в прохладное место поставлю на ночь. Завтра мы продолжим заготовочку наших баклажанов. Доброе утро, дорогие друзья! Уже наши вот баклажанчики замариновались. Подготовила я вот стерильные баночки, крышечки и приготовила емкость для стерилизации. Сейчас я буду баклажанчики вылаживать в баночки и помещать для стерилизации. Вот я все баночки уже наполнила. Наполняю я их плотно. Прямо прижимаю. Даже вот берешь, кажется, без сока кусочек баклажанчика. Когда его прижимаешь, он так хорошо пускает сок. Еще хочу остановиться именно на кусочках. Может кому-то покажется они такие покрупнее, крупные, плохо промариновываются. 
Да, они не совсем промариновываются, но зато вот эти кусочки, когда после стерилизации, они остаются целенькими, плотненькими и не развариваются. А мне очень нравится, когда оно так кусочками. А что я дальше делаю? Сейчас наполню я свою емкость для стерилизации вот водичкой. Накрою мои баклажанчики стерилизованными крышечками. И по мере закипания воды емкости только закипела. И с этого момента 35-40 минут я стерилизую свои баклажанчики. Вот и все, закатали мы наш салатик. Теперь мы его укутаем. Когда остынет, мы его опустим в подвал. Можно хранить даже при комнатной температуре. И вот ну, у нас на зиму такая заготовочка баклажанчиков. Очень-очень вкусные. Попробуйте. Вам обязательно понравится. Приятного вам аппетита. А с вами была Люси. Подписывайтесь на мой канал. На моем канале вы найдете много видео разных. А я хочу вам пожелать всего-всего самого лучшего, самого доброго. До новых встреч на моем канале.